നമസ്കാരം ലൈറ്റ്സ് ക്യാമറ ആക്ഷൻ എന്ന നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശാന്തിയുള്ള ദിനേശ് ഒരുപാട് വട്ടം ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നല്ല അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്ന ഏത് കാര്യങ്ങളെയും നെഗറ്റീവിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാല് ദിവസം മുമ്പ് മരിച്ച ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടൻ്റെ പുതിയ വീട് പാർപ്പിടം ആ വീടിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഒരാൾ എനിക്ക് അയച്ചു നമുക്ക് കൊതിപ്പി നമ്മളെ കൊതിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയ വെള്ള കയറ്റ് അതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ദൂരെ നിൽക്കുന്ന വെള്ളക്കെട്ടടം അതിനകം ഡോർ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വീട് ഒരു രണ്ട് നിലയോളം ഉയരത്തിൽ ഷീൽഡുകൾ വയ്ക്കാനുള്ള അലമാരകൾ അതിൽ ഷീൽഡുകൾ നിരത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു സ്വർണ്ണ നിറത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയാണ് രണ്ടാമത്തെ നിലയിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ ആ പുതിയ വീട് ഭയങ്കര ധൃതി കൂട്ടിയാണ് ഇന്നസെൻറ്റായിട്ട് പൈപ്പിച്ചതെന്ന് വേഗം വയ്ക്കും വേഗം വയ്ക്കുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിക്കാണ് എന്തായാലും കൊതി തീര തീരുന്നതിന് മുമ്പ് കൊതി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഈ ലോകം വിട്ടുപോയി അതിനെപ്പറ്റി ഞാനൊരു ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിലൊരു കമൻറ്റ് ഇട്ടു അതിൻ്റെ താഴെയൊന്നും ഓരോരുത്തരും ഞാൻ മനസ്സ് ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യരായാൽ മരിക്കും നിങ്ങളെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കാനാണോ പോകുന്നത് നിങ്ങളെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറയും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നതിലും ചിലരങ്ങനെയുണ്ട് ഈ എന്താ പറയുക ക്ഷീരമുള്ളൊരു അകിടിയും ചോട്ടിലും ചോര തന്നെ കൊതുകിന് കൗതുകം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു നല്ല പ്രോഗ്രാം ചെയ്താലും അതിൻ്റെ താഴെ വന്ന് നമ്മളെ നാല് തെറി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരാത്ത മലയാളിയുണ്ട് ഞാനത് വക വയ്ക്കാറില്ല എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ എൻ്റെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യൂ ദിനേശേട്ടാ വല്ലവനുമൊക്കെ വല്ലതും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ താഴെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാണത് തെറി പറയുന്നവൻ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവൻ ആരെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു വലിയ മനസ്സുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് പറയുന്നത് പറയട്ടെ പക്ഷേ ഈ ഇന്ന് പറയാനിരിക്കുന്ന വിഷയം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു ഒന്നാമത് പ്രിയദർശൻ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനാണ് തിരുവനന്തപുരത്തുകാരായ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രിയനിപ്പോഴും ഉണ്ട് സുഹൃത്തെന്ന് പറയാമോന്ന് പറഞ്ഞൂടാ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രിയൻ്റെയോ പ്രിയൻ്റെ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം എന്താ പരിപാടി എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ അതിലൊരു മഹാൻ അപ്പം ആലോചിക്കും ഏവൻ പ്രിയൻ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് തെറി പറഞ്ഞു അവനെ ഒരു നാല് തെറി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്നെ പറ്റി എന്നാൽ നാല് തെറി പറയും അതവനൊരു സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ എന്നോട് പലരും വിളിച്ചു പറയും നിങ്ങളെപ്പറ്റി ഇന്നലെ മറ്റേ ആൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പറയട്ടെ അല്ലാതെ എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടി നൽകും ഉപകാരം അണ്ണൻ തമ്പി നൽകിയില്ല എന്ന് പണ്ടുള്ളവർ പറയും നല്ലൊരു അടി കിട്ടിയപ്പോൾ അത് പിറന്തലയിലാണോ കിട്ടിയതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും പ്രിയദർശൻ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നും കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ ചെയ്ത സിനിമ ഒ ടി ടിയിലാണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അടക്കമുള്ളവർ എപ്പിസോഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യരുത് അത് തിയേറ്ററിൽ കളിക്കേണ്ട സിനിമയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ പോലുള്ള ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് തിയേറ്ററിലല്ലാതെ ഈ മാങ്ങേണ്ടി ഫോണിലല്ല കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരുപാട് കലഹിച്ചു തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പടം വന്നു സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിനിമയായിപ്പോയി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പാപ്പനക്കോട് മണി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുണ്ട് ബാല നടത്തുന്നത് ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് രാമായണം ബാലയൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ വെളുപ്പാക്കാലത്ത് ശ്രീരാമ രാവണ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ഹനുമാൻ്റെ ചിങ്കിടികളായ ഒരുപാട് കുരങ്ങന്മാരുണ്ട് ഗതയൊക്കെയായിട്ട് ഇവർ അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാണികളുടെ ഇടയിൽ വന്നു അടിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ബാല ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ചവരാണ് കാരണം ഈ കുരങ്ങൻ്റെ വാല് പിടിച്ചൊക്കെ വലിക്കുമായിരുന്നു കുരങ്ങൻ ഗതവാറി അടിക്കാനൊക്കെ വരും അതുപോലെ എന്താ പറയുക എനിക്ക് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ കണ്ടപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ തോന്നിയ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ എഴുതും ഡാ പ്രിയൻ സാർ ചെയ്ത കുഞ്
അതൊന്നും ഇത്തരം ചരിത്ര സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകരുത് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ എന്നുള്ളതിന് വരം അബൂബക്കർ എന്നിട്ടാൽ പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ചരിത്രം കാണാൻ പോയിരിക്കുമ്പോൾ യാതൊരു അബൂബക്കർ എന്നിട്ടാൽ പ്രശ്നമില്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് ചെയ്യരുത് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു നിലപാട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ശരി പ്രിയദർശന് കാര്യം പിടിയിട്ടി ഞാൻ നിൽക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് എന്നിൽ നിന്ന് പ്രേക്ഷകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ ഇനി അത്തരം സിനിമകളെ ചെയ്യാവൂ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബോധ്യം വരുത്താൻ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്കായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പത്രസമ്മേളനം കണ്ടു ആ പത്രസമ്മേളനം കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയം മതി എന്ന് തോന്നിയത് അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ പടം ചെയ്യുന്നു കൊറോണ പേപ്പേഴ്സ് എന്തായാലും നന്നായി നല്ലൊരു സിനിമ കൊച്ചു ബജറ്റിൽ അതിലും കൗതുകം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രിയനെ പറ്റി പൊതുവെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര പിശുക്കൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പിശുക്കൻ്റെ ആശാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന മുരളി നാഗോളി മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തോ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് പേര് ചേർന്ന് തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ ആദ്യം പ്രിയനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പ്രിയൻ പറഞ്ഞത് അത് എൻ്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ അവന് കൊടുക്കാനുള്ള കാശെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പത്ത് പൈസ കൊടുത്തില്ല ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ പ്രിയൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതിൽ തന്നെ ചിലർ നമുക്ക് ചില കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അതെല്ലാവരിൽ നിന്നും നമുക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ആളാണെന്ന് തോന്നുകയും എന്നാൽ അവരുടെ ചില നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആരോ എന്നുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണ് മുരളി നാഗോളിയുടെ കുടുംബസഹായ ഫണ്ടിന് പത്ത് പൈസ പ്രിയം തന്നില്ല അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ന്യായം ഇതാണ് ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ഡയറായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ മുരളിക്ക് മാന്യമായി പ്രതിഫലം വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി സഹായിക്കാൻ എൻ്റെ കൂടെ കഴിയില്ല പോകുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു പിശുക്കനാണ് അത് പിശുക്ക് മോശമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുകയില്ല നമ്മളെപ്പോലെ ഈ ഓട്ടക്കാരണം വന്നാൽ ഇതിലെ കൂടെ പോകുന്നത് അല്ലാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അതൊക്കെ കൊണ്ട് അവർ സമ്പന്നരായി സുഖമായിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ തലമുറകൾക്ക് ജീവിക്കും അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അതൊന്നും തെറ്റല്ല എന്തായാലും പ്രിയദർശൻ തന്നെ ഈ പറയുന്ന കൊറോണ പേപ്പേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അതിശയം തോന്നി എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക പുതുമുഖങ്ങളെ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തലമുറയിലുള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ച് ഒരു ഗാംബ്ലിങ് പോലെ എന്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ആലോചിച്ചു കാരണം ഇപ്പോൾ പ്രിയദർശൻ വിചാരിച്ചാൽ മലയാള സിനിമയിൽ ഏത് നടൻ്റെ ഡേറ്റും കിട്ടും ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് മോഹൻലാലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് എഴുതി കൊടുക്കും പോലെ കൊടുക്കും ചെയ്തോ കഥ പോലും ചോദിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ കഥാപാത്രം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കില്ല പ്രിയദർശനോട് അവരൊരു ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ബന്ധമുള്ള എൻ്റെ നല്ല ഹൃദയ ബന്ധമുള്ള രണ്ടു പേരാണല്ലോ മോഹൻലാൽ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രിയനും പ്രിയൻ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് എഴുതി വയ്ക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് മോഹൻലാലിന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് പോലെയാണ് പ്രിയൻ്റെ സിനിമകളിൽ മോഹൻലാൽ അഭിനയിക്കുന്നത് പ്രിയൻ്റെ സിനിമകളിൽ മോഹൻലാൽ ഒരു സിനിമയിലും മോശമായെന്ന് ഞാൻ പറയുകയില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഷൈൻ നിഗം ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ അതുപോലുള്ള പുതിയ ആൾക്കാരെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ തലമുറയിലെ നടീനടന്മാരെ ഇട്ടാണ് ഈ സിനിമ ചെയ്തത് അറിയപ്പെടുന്ന ആളായിട്ട് സിദ്ധിക്കുണ്ട് മേനകയുണ്ട് മണിയമ്പിള്ള രാജു ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ നന്ദു പൊതുവാളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പ്രിയൻ ശുദ്ധ ദുഷ്ടൻ്റെ ഫലം ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പോലെ തുറന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു പടം തുടങ്ങുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്നസെൻറ്റ് വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പ്രിയ നീ ഈ പിള്ളേരെ ഇന്ന ഇന്ന ആളുകളെ കിട്ടാണോ പടം എടുക്കണേ നിൻ്റെ ആപ്പീസ് പൂട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം അമ്മയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് മലയാള സിനിമയിൽ ദിവസം നടക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളല്ലേ ഓരോരുത്തരെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ധാരണയുള്ള ആളായിരുന്നു ഇന്നസെൻറ്റായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ വെള്ളം കുടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു പക്ഷേ പ്രിയൻ പറയുന്നു എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ല മോഹൻലാൽ എന്നോട് എങ്ങനെ സഹകരിച്ചോ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ തലമുറയിലെ ഷൈൻ ടോ ചാക്കയും ഷൈൻ നിഗോക്കെ എന്നോട് സഹകരിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അവിടെ പ്രിയൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊരു പ്രിയദ
കന്നഡയിൽ ചെയ്തു അതും വിജയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ തെലുങ്കിൽ സേനാപതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് റീമേക്ക് ചെയ്തു അവിടെയും വിജയിച്ചു അപ്പം പ്രിയനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ഭാഷയിൽ ഒരു പടം വിജയിച്ചാലും ആരും ആരും അറിയാതെ അപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് എഴുതി വാങ്ങിക്കും എത്ര രൂപ വേണമെങ്കിലും കൊടുത്ത് ആ റൈറ്റ് തന്നെ വാങ്ങിക്കും ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ അടക്കമുള്ള ദിലീപിൻ്റെ അടക്കമുള്ള ഓടിയ എത്ര സിനിമകളുടെ റൈറ്റ് പ്രിയം വാങ്ങുകയും അത് കൊണ്ടുപോയി ഹിന്ദിയിൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റായ സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു വർഷവും ഒന്നര വർഷവും രണ്ട് വർഷവും ഒക്കെ എടുത്ത് ഹിന്ദി സിനിമ ചെയ്യുന്ന ലോകത്ത് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റായ സിനിമയുടെ ത്രെഡ് റൈറ്റ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരു അൻപതോ അറുപതോ എഴുപതോ ദിവസം കൊണ്ട് തീർത്ത് ലാഭത്തിലാക്കാൻ പടം ഓടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ലാഭമാകുന്ന രീതിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന സംവിധ ചുരുക്ക സംവിധായകരിൽ ഒരാളാണ് പ്രിയദർശൻ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഹിന്ദി സിനിമകൾ ചെയ്തു അക്ഷയ് കുമാറിനെ കുറിച്ച് എത്ര സിനിമ ചെയ്തു അപ്പം എന്തായാലും ഈ പറയുന്ന എട്ട് തോട്ടകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എടുത്ത് മറ്റ് മൂന്ന് ഭാഷകളിൽ വന്ന ശേഷം ചെയ്യും അതിൻ്റെ കഥാകൃത്ത് ശ്രീ ഗണേഷ് ശ്രീ ഗണേഷിൻ്റെ പേര് പോസ്റ്ററിൽ വെച്ചതിനെ കുറിച്ച് ആ സംവിധായകൻ പറയുന്നു എൻ്റെ പടം റീമേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് റൈറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് കാശ് വന്നു പടത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ പേരും കാണിക്കുമായിരിക്കും അത്രേ അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കും പക്ഷേ പോസ്റ്ററിൽ വരെ പ്രിയം സാർ എൻ്റെ പേര് വെച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പടം ഈ നാലാം തീയതി എന്തോ ആണ് റിലീസ് ഏപ്രിൽ നാല് ബാദുഷയാണ് അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ ആരോഗ്യകരമല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ പ്രവണത ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ബാദുഷ സിനിമ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം ബാദുഷ നല്ല പ്രൊഫഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവും നല്ല സംഘാടകനും നല്ല പെരുമാറ്റക്കാരനും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ പടത്തിൽ ഏതോ ഒരു പടത്തിൽ പോലീസുകാരനായിട്ടോ എസ് ഐ ആയിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ പക്ഷേ ബാദുഷ വന്ന ശേഷം ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നീരാളി പിടിക്കുന്ന പോലെ മലയാള സിനിമ മൊത്തത്തിൽ ബാദുഷയുടെ കൈപ്പിടിയിലേക്ക് ഒതുക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ച് എന്നോട് പരാതി പറയുന്നു പറയ പരാതി പറഞ്ഞ പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞു സാർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തോളൂ എൻ്റെ പേര് കൂടി പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമില്ല സാർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഒറ്റ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കിട്ടുന്നില്ല സാർ എല്ലാവരുടെയും ഡേറ്റും ബാദുഷ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ബാദുഷയുടെ ഔദാര്യത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു സാർ അല്ലെങ്കിൽ ബാദുഷയെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറാക്കണം സാർ പിന്നെ ഒ ടി ടി വിറ്റ് കൊടുക്കൽ എന്തൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ തരികടകൾ ഇപ്പോൾ ബാദുഷയുടെ പേര് കേൾക്കുന്നു എനിക്ക് ബാദുഷ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു നമ്മുടെ ലൈഫ് ക്യാമറ ആക്ഷൻ്റെ പിന്നാക്കം ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ കൊറോണ കാലത്ത് ഓണത്തിന് മലയാളികൾക്ക് സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രൊഫഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്മാരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അന്നമെത്തിച്ച കിറ്റെത്തിച്ച ആളാണ് ബാദുഷ അന്ന് ഞാൻ ബാദുഷ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ബാദുഷയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ബാദുഷയ്ക്ക് മൈനസ് തന്നെ ആവും ഇപ്പോ സിനിമയിൽ നിന്ന് പ്രൊഫഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്മാരായി നിർമ്മാതാക്കളായി മാറിയ ആളുകളൊക്കെ എവിടെയെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കൂ എല്ലാ ഷെഡിലായി കാരണം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിൽപ്പന ചരക്കായ താരങ്ങളുടെ പിൻബലം കിട്ടിയാൽ പെട്ടെന്ന് കയറി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും വിതരണം എടുക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി എന്തെല്ലാം കുഴപ്പം കാണിക്കുമോ അതെല്ലാം കാണിച്ച് പെട്ടെന്ന് അസ്തമിച്ചു പോയവരുടെ ചരിത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഏത് പ്രൊഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിർമ്മാതാവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അവർ മൂന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ സിനിമയിൽ നിന്നേ തുടച്ചു നീക്കപ്പെടും ഇപ്പോൾ ബാദുഷ ആ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയും ബാദുഷയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മലയാള സിനിമയിൽ കറുത്ത വരെ ഇടിയിക്കും ബാദുഷ തന്നെ ഇടിയിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ബാദുഷയെ പറ്റി അത്രയും പരാതികളാണ് കേൾക്കുന്നത് ഒരു നടൻ്റെ പേര് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു നടൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഞാൻ ആ നടനെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ ആ നടൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ആ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ദിവസമൊക്കെ ഡേറ്റുകൾ ബാദുഷയുടെ കയ്യിലാണ് നിങ്ങൾ ബാദുഷയായിട്ട് സംസാരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബാദുഷയായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നടന് ദിവസം ഒരു അൻപതിനായിരം രൂപ അതിമോഹമാണ് എന്നാലും ഒരു അൻപതിനായിരം രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള യോഗ്യതയേ ഉള്ളൂ ബാദുഷ പറഞ്ഞു
ഷൈൻ ഡോജാക്കോ ഷൈൻ നിഗം മുതലായ അവർ അവർ എല്ലാവരും എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതുകൊണ്ട് എന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറാക്കിയാൽ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബിസിനസ് എന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറാക്കിയാൽ ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ ഡേറ്റ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കാരണം ഇവരെയൊക്കെ ഡേറ്റ് ഇത്ര മുതൽ ഇത്ര വരെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുകയാണല്ലോ ഒരേ സമയം മൂന്നും നാലും അഞ്ചും പടങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറായിട്ട് ബാദുഷ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യൂണിയൻ ലിഫ്കയിൽ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുകയും ഇപ്പോൾ ബാദുഷയ്ക്ക് പറയാമല്ലോ ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അല്ല ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറല്ല ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറല്ല ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഞാനും കൂടി ചേർന്നെടുക്കുന്ന സിനിമയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെറ്റ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ ലുബ് ഹോളുകളുണ്ട് നമുക്കിവിടെ നിയമങ്ങൾക്കെല്ലാം വളച്ചെടുക്കാനുള്ള എന്തെല്ലാം വഴികളുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഒരേ സമയം ഞാൻ പതിനഞ്ച് പടത്തിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറാണ് അല്ല ഞാൻ പ്രൊഷൻ കൺട്രോളറല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യൂണിയനെ എനിക്കെതിരെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പറാണ് അദ്ദേഹം എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് വയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യുന്ന പതിനഞ്ച് പടങ്ങളിലും ഓരോ കൺട്രോളറെയും ഓരോ രണ്ട് മൂന്ന് മാനേജർമാരെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് വെച്ച് പുള്ളി നോക്കുകൂലി പോലെ വാങ്ങിച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇത് ആത്യന്തികമായി ബാദുഷയ്ക്ക് ദോഷം ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് നല്ല അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ എടുക്കും ബാദുഷ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം വരും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ പേര് ദോഷം ഏറ്റവും അടുത്ത സമയത്ത് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടായാലുള്ള ഗുണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വ സൂര്യകളായ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്മാർ സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ പോയ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്മാർ ഇപ്പോൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ബാദുഷ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ബാദുഷയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രാത്രി എന്താ പരിപാടി എന്ന് കേൾക്കുന്ന കുറേ എണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ മുമ്പ് ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരുന്നു രാത്രി വിളിച്ചിട്ട് നമ്മളെ മൂന്ന് മണിക്കും രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് രണ്ട് മണി ആവുമ്പോഴാണ് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുത്തം വിളിച്ചല്ലോ അതുപോലെ ഇനിയിപ്പം ഏവനെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിക്കും പിന്നെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം ആര് തൊമ്പാടിത്തരം കാണിച്ചാലും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ദിനേശിനെല്ലാം വിളിക്കും 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 വിളിക്കുമെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു നിലപാടാണ് അപ്പം നോക്കാം എനിക്കതിലൊന്നും പേടിയില്ല എന്ന് എനിക്കെന്ത് പേടി എനിക്കൊരു പേടിയില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഓരോ വർഷവും ദൈവം തരുന്ന ബോണസാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ശരികളും തെമ്മാടിത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് തെമ്മാടിത്തരം എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും ചിലപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ബാദുഷ വിളിക്കും ചേട്ടാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചേട്ടൻ്റെ പരാതികൾ കേട്ടാൽ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കും എന്നെ ഒരിക്കൽ വിളിച്ച് ബാദുഷ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഗോകുലം ഗോപാലൻ നിർമ്മിച്ച പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ സെറ്റിൽ നടന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു ഞാനാണ് ചേട്ടാ അതിൻ്റെ കൺട്രോളർ എന്നെ വിളിക്കാമായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ബാദുഷ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ കൺട്രോളർ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ബാദുഷ ആ ഞാൻ എൻ്റെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചേട്ടൻ അറിയണമെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കങ്ങനെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് കേട്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു പരാതി വന്നാൽ അവർ പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എന്നെ അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലേ ചേട്ടാ ഞാൻ ശ്രീരാമ ചന്ദ്രനല്ലേ എന്നല്ലേ കേൾക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ബാദുഷ വിളിച്ച് ബാദുഷയുടെ ബാദുഷ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു പരാതി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാദുഷ പറയും എന്നെ പറ്റിയാ ചുമ്മാ കേട്ടാ ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറല്ലേ മലയാള സിനിമയിൽ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പടത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് അല്ല എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഞാൻ ഞാൻ കൺട്രോളർ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഒരേ സമയം ഒരു സിനിമ ചെയ്യാറുള്ളൂ എന്ന് പറയും നടക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തായാലും പ്രിയദർശനും പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പ്രിയൻ്റെ സിനിമയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ ബാദുഷയാണ് ദിവാകർ മണി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ക്യാമറമാൻ എന്തായാലും നന്നായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഷൈൻ നിഗം ചാക്കോ അല്ല ഷൈൻ നിഗം ഷൈനികവും ഷൈൻ ടോ ചാക്കിയും കൂടെ മിക്സായിപ്പോയി ഷൈനികം നല്ല നടനാണ് ആ പയ്യൻ എനിക്ക
നമ്മുടെ ലാലിൻ്റെ മകൻ സംവിധായകൻ ജീൻ പോൾ ലാൽ പിന്നെ മേനക മണിയമ്പിള്ള രാജു ബൈജു ബിജു പപ്പൻ നന്ദു പൊതുവാൾ ശ്രീകാന്ത് മുരളി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് താരങ്ങൾ ആരും പഴയ 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 താരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ലിസ്റ്റിൽ കുറേ പേരുണ്ട് എന്തായാലും എന്നോട് കാണിച്ച ഉത്സാഹവും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും കണ്ടപ്പോൾ മോഹൻലാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മോഹൻലാൽ എന്നോട് കാണിച്ചിരുന്നതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുറവുമില്ലാതെ ഈ പുതിയ താരങ്ങൾ എന്നോട് സിനിമ തീർക്കാൻ വേണ്ടി കാണിച്ച ആത്മാർത്ഥത കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി എന്ന് പ്രിയം പറയുന്നു ആ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കും സന്തോഷം തോന്നുന്നു എന്നിട്ട് പ്രിയം പറയുകയാണ് ഞാൻ പഴയ വിഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പിയിലാക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും പ്രിയൻ പഴയ വിഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് കാരണം പൂച്ചയ്ക്കൊരു മുഖത്തി മുതൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പഴയ വിഞ്ഞ് തന്നെയാണ് പുതിയ കുപ്പിയിലാക്കിയിരുന്നത് ആണുങ്ങൾ സായിപ്പുണ്ടാക്കി വെച്ച സിനിമകളെടുത്ത് ചൊരണ്ടിയാലിശ്ശേരി മലയാള സിനിമകളെ ചൊരണ്ടിയാലിശ്ശേരി താങ്കൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പഴയ വിഞ്ഞ് തന്നെയാണ് തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെ ഈ കാലാപാനി പോലുള്ള ചില സിനിമകൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ പ്രിയം ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ പഴയ വിഞ്ഞ് തന്നെയാണ് പുതിയ കുപ്പിയിൽ കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഇത് പുതിയ കുപ്പിയിലാണ് എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല താങ്കളുടെ സിനിമ താങ്കളെ ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന അങ്ങനെയാണ് താങ്കൾക്ക് ഏത് വിഞ്ഞ് കിട്ടിയാലും പുതിയ കുപ്പിലാക്കി നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ അറിയാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയൻ്റെ പടം കാണാൻ പോകുന്നത് ബ്ലാങ്ക് മനസ്സുമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് ആസ്വദിച്ച് ചിരിച്ചിട്ട് പോരുക ഇപ്പം തന്നെ ഒപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ മാമുക്കോയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീനുണ്ടല്ലോ ചെമ്പൻ വിനോദ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു നൂറ് വെട്ടമെങ്കിലും അത് കണ്ടു കാണും ആ സീന് അത് പ്രിയൻ എത്ര സിനിമകളിൽ ഉപയോഗിച്ച സാധനമാണ് എങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് കണ്ടിരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ശരി മനസ്സിന് ഭാരമൊന്നും കേറ്റാതെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമായ ഒരാളായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് അത്തരം പ്രിയൻ്റെ സിനിമകൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കൾ തരുന്ന കുപ്പി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് വീഞ്ഞ് പഴയത് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്കറിയുന്ന താങ്കൾ തന്നെ പറയണമെന്നില്ല താങ്കൾ പറയുന്നത് രസിക്കാനൊരു സിനിമ രസിക്കാനൊരു സിനിമ കാണാനേ പ്രിയം കൊള്ളാവും അത് ഇനിയെങ്കിലും പ്രിയൻ മനസ്സിലാക്കുക പ്രിയൻ്റെ പടം കാണാൻ വരുന്നത് ഞങ്ങളല്ല ഞാനടക്കമുള്ളവർ വരുന്നത് രസിക്കാൻ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ സിനിമ പോലെ ഒരു സിനിമ സീരിയസ് ആയി കണ്ടു കളയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിയൻ്റെ പടത്തിന് വരാറേ ഇല്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് പടത്തിലും നമ്മളെ ചതിച്ചത് കാലാപാനിയിലും കുഞ്ഞാലി മരക്കാറിലും കാരണം പ്രിയൻ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ കാലാപാനി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞാലി മരക്കാറിൻ്റെ ചരിത്രം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗാന്ധി സിനിമ മുതൽ ഒരുപാട് സിനിമകൾ അംബേദ്കർ അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ ഓടിപ്പോകും അതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയാണെന്ന് വരുമ്പോഴാണ് താങ്കൾ വഞ്ചിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നത് താങ്കൾ രസിപ്പിക്കുന്ന സിനിമ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് മതി ഇനിയും രസിപ്പിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ പറയുന്ന കൊറോണ പേപ്പേഴ്സിൽ മോഹൻലാൽ ഇല്ല എം ജി ഷികുമാർ ഇല്ല പാട്ടുകളില്ല തമാശകളില്ല അവിടെ ഇത്തിരി കടുക്കും ഇപ്പോൾ ഒപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ തന്നെ ചുമ്മാ ആ മോഹൻലാൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബോട്ടിൽ ഹൗസ് ബോട്ടിനകത്തൊരു പാട്ട് വെറുതെ ചിത്രീകരിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ അത് കണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല പാട്ടല്ലേ എം ജി ഷികുമാർ നന്നായിട്ട് പാടിയ പാട്ടുമാണ് അപ്പോൾ പാട്ടൊക്കെ അതുപോലെ പ്രിയൻ്റെ ഫ്രെയിമുകൾ ആരെങ്കിലും ഇനി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ എന്ത് രസമായ സമ്പന്നമായ ഫ്രെയിമുകളല്ലേ പ്രിയൻ്റെ അപ്പോൾ പാട്ട് കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് പ്രിയൻ്റെ നമുക്കൊരു പരസ്യ ചിത്രം കണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ രസകരമായി കണ്ടിരിക്കാം പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ല വളരെ സീരിയസ് ആയ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിലും തോന്നുന്നു ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏത് വിധത്തിലെത്തും കാരണം പ്രിയൻ സീരിയസ് ആയ കാലത്തൊന്നും അത് ക്ലച്ച് പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു പ്രശ്നം പഴഞ്ചനായ ഞാൻ എടുക്കുന്ന സിനിമ എന്നാണ് പ്രിയൻ പറയുന്നത് പ്രിയനെയും ജോഷി സാറിനെ ഒന്നും ഞാൻ പഴഞ്ചൻ എന്ന് പറയില്ല കാരണം ലോകത്ത് സിനിമയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും അറിയുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പഴഞ്ചനാവും എനിക്ക് ജോഷി സാറിന് ഒരിക്കലും പഴഞ്ചൻ എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രസൻറ്റ് ടൈമിൽ ഞാനൊക്കെ മനസ്സുകൊണ്ട് വയസ്സായവരാണെന്നേ ജോഷി സാറൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുപത്
എന്നാലും അസ്ഥാനത്ത് ഈ കണ്ണടയും വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു അഭംഗി തോന്നും പക്ഷേ കണ്ണട ഇല്ലാതെ ഏതോ ഒരു ചാനലിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നി ഞാനത് മുഴുവൻ ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടു അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ജോഷിക്ക് കയ്യൊപ്പുണ്ട് മലയാള സിനിമ അതായത് ജോഷി ഒരു സിനിമ എടുത്താൽ ആ സിനിമ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് പ്രേക്ഷകന് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവുന്നാണല്ലോ ഈ കയ്യൊപ്പുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഐ വി ശശിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കയ്യൊപ്പുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കയ്യൊപ്പുണ്ട് ഐ വി ശശിയുടെ സിനിമകൾ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യാതെ ഐ വി ശശിയെ പോലുള്ള ആൾ ഇടയ്ക്ക് കയറി വെള്ളത്തുപോല പറ്റത്തുപോലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെ സിനിമ ചെയ്തപ്പോഴാണ് അത് വീണ് പോയത് ഇപ്പോൾ ജോഷി സാർ ഇണക്കിളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ചെയ്തത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം കൊച്ചിൻ എന്നിഫയുടെ കഥയിലോ തിരക്കഥയിലോ ഒക്കെയാണ് ചെയ്തത് പത്ത് പൈസ വിറ്റ് പോയില്ല കാരണം ജോഷി സാറിൻ്റെ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇണക്കിളി അല്ല ന്യൂഡൽഹിയാണ് അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിയവർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു കയ്യൊപ്പില്ല എന്നാണ് പ്രിയം പറയുന്നത് കള്ളമാണ് പ്രിയം പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന നമ്പരായിരിക്കും പ്രിയന് കയ്യൊപ്പുണ്ട് പ്രിയ നിങ്ങളുടെ സിനിമ കാണാൻ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ ചെന്ന് കാശ് കൊടുത്ത് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യൊപ്പ് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ പടം കാണാൻ വരുന്നത് പ്രിയദർശൻ്റെ പടമാണല്ലേ കണ്ടേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മോഹൻലാലല്ലാതെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ലോട്ടറി അടിച്ചൊരു പടം ചെയ്തില്ലേ ആ പടത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആമയ മൊയിലും ആമയ മൊയിലും അതിലാരിരിക്കുന്നു നന്ദു അടക്കമുള്ള കുറച്ച് താരങ്ങളെ വെച്ചെടുത്തൊരു സിനിമ നെടുപിടി വേണം അടക്കമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ആമയ മൊയിലും കാണാൻ പോകുന്നത് പ്രിയദർശൻ്റെ സിനിമയാണ് ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കയ്യൊപ്പില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കയ്യൊപ്പുണ്ട് രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ തിയേറ്ററിനകത്ത് ഇരുന്നാൽ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷനോ സങ്കടമോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് അലീജ് കളയുന്ന തമാശ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന ആൾ അതാണ് പ്രിയൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കയ്യൊപ്പുണ്ട് ഞാനിനി കോമഡി എടുക്കില്ല പ്രിയൻ പറയാ ഞാനിനി കോമഡി എടുക്കില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ഡൗൺ തുടങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ കോമഡി അല്ലാതെ സീരിയസ് സിനിമ എടുക്കാൻ പോയാൽ നിങ്ങൾ അട്ട ഫ്ലോപ്പായിരിക്കും പ്രിയൻ അത് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോമഡി സിനിമ എടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കോമഡി സിനിമയെ എടുക്കാവൂ കാരണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ചിരിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചിരിപ്പടങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഇവിടെ ആൾ വളരെ ദുർലഭവുമാണ് ചിരിക്കുന്നവർ എന്നെ സിനിമയിൽ കുറവാണ് അപ്പോൾ ചിരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമ എടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൗണ്ട് ഡൗൺ തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ഷെഡിൽ ആവാറായി എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇനിയെങ്കിലും റീത്തിങ്ക് ചെയ്യണം പ്രിയൻ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ കൗണ്ട് ഡൗൺ ഒന്നും തുടങ്ങാറൊന്നും ആയില്ല നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ചിരിയുടെ സ്റ്റോക്കൊന്നും തീർന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല വല്ല മര്യാദക്കാരനായി എനിക്ക് അത് കാ പത്രസമ്മേളനം കണ്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൗതുകം തോന്നിയത് ഷൈം ടോം ചാക്കയെ കണ്ടപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഷൈം ടോം ചാക്ക എറണാകുളത്തുള്ള ഈ വാലം തലയും അറിഞ്ഞൂടാത്ത പമ്പിള്ളർ വന്നിരുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന വിക്രികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടല്ലോ ഫോൺ വലിച്ചെറിയുക കണ്ണാടി വലിച്ചെറിയുക വലിച്ചൊടിക്കുക പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ഗോഷ്ടികൾ കാണിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സർ ഈ റോഡിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് കളിപ്പിക്കുന്ന കോരങ്ങന്മാർ കാണിക്കുന്ന പോലത്തെ പരിപാടികളെ കാണിക്കും ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ അയാൾ കാരണം അവിടെ അയാളാണ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം പിള്ളേരെ വായി നോക്കികളുടെ ഇരുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് തെറി വിളിക്കുക ഇങ്ങനെ പല പരിപാടികളാണല്ലോ പക്ഷേ ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പ്രിയൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന എന്തൊരു മര്യാദ രാമൻ എന്ന് പറയുക ഷൈൻ ടച്ചാക്കാം എപ്പോഴും ക്യാപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 കുരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിരുന്നു അതുപോലെ പ്രിയൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷൈൻ നിഗമാണ് ആ പയ്യൻ ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നു കാരണം അത്രയും സീനിയറായ ഒരു സംവിധായകൻ വിളിച്ച് എനിക്കൊരു സിനിമ തന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കണം അദ്ദേഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ ഒരു കാരണവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് പ്രിയൻ്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നതെങ്കിലും പ്രിയൻ്റെ എത്രയോ പടങ്ങളുടെ കാരണവരായിരുന്നു എന്ന് തോന്നും സിദ്ദിഖിൻ്റെ പെരുമാറ്റം കണ്ട സിദ്ദിഖ് എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പ്രിയൻ പറയുന്നതിന് വാക്കുകൾ
ആ സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ നടക്കുന്ന കൊലപാതകം അന്വേഷിക്കുന്ന അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെക്കാൾ പവർഫുള്ളായി ആ അതിൻ്റെ പ്രതിയെ പിടിക്കാനായി മോഹൻലാൽ കാണിക്കുന്ന ആ ചടുലതയും ശ്രദ്ധയും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചത് ഇങ്ങനെ പ്രിയനെ ഇങ്ങനെ ഒരു തിരക്കഥ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നായകനെ അന്തനാക്കിക്കൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്ന വില്ലൻ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ വില്ലൻ എൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മളെ ത്രില്ലടിപ്പിച്ച് അവസാനം വരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രിയൻ കാണിച്ച ആ ഒരു കഴിവ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ കൊണ്ട് ത്രില്ലർ സിനിമകൾ എടുപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഒപ്പത്തിൽ പ്രിയൻ തെളിയിച്ചു പക്ഷേ ഒപ്പത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വടവൃക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരനായ മോഹൻലാലാണ് നായകൻ എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ബോണസ് എന്തായാലും ഈ പറയുന്ന കൊറോണ പേപ്പേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ നല്ല സിനിമയാവും നല്ല സിനിമ ആവട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാരണം ഈ സിനിമ പ്രിയൻ നിർമ്മിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സിനിമ മുടക്കു മുതലും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ മുടക്കു മുതലും മാത്രം കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചോളൂ പ്രിയ ഇനി ഇതുപോലത്തെ പത്ത് സിനിമ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യും അത് മലയാളി പ്രേക്ഷകന് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന പക്ഷക്കാരനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന കൊറോണ പേപ്പേഴ്സ് ഓടട്ടെ എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ അതുപോലെ അദ്ദേഹം ആവശ്യമില്ലാതെ ആ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ എനിക്ക് ജാതിയില്ല മതമില്ല രാഷ്ട്രീയമില്ല എനിക്കെന്ന് മാത്രമല്ല എൻ്റെ സിനിമകളിലും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അരാഷ്ട്രീയവാദം പറയുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വ്യക്തമായും പ്രിയദർശന രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ സ്വകാര്യമായി മോഹൻലാലിനോടോ സുരേഷ് കുമാറിനോടോ ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അപ്പോൾ പറയാം അങ്ങനെ ഒന്നും അയാളെ പറയാൻ പാടില്ല ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അദ്ദേഹം ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാൻ ആയില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അതൊക്കെ ആവും അതൊക്കെ പലരും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയം പ്രിയദർശനമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെന്ന് പറയാനൊരു ബലക്കുറവ് അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല അത് മാത്രമല്ല ഒരു സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ജാതിയില്ല മതമില്ല രാഷ്ട്രീയമില്ല എന്നൊന്നും പറയേണ്ടായിരുന്നു ജാതിയൊക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല നായർ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ലെസിയെ അദ്ദേഹം ജാതിയില്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവരുടെ മതം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ നല്ല ലവബിളായ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അല്ലേ പറയേണ്ടത് താങ്കൾ അങ്ങനെ അതല്ലല്ലോ ചെയ്തു താങ്കൾ അവരെ കൊണ്ടുപോയി ദാമോര മാഷിൻ്റെ കൂടെ വിട്ട് മറ്റേ മതം മാറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ മലപ്പുറത്ത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി മതം മാറ്റി ലക്ഷ്മി എന്നാക്കിയില്ലേ അതെന്തിനാക്കിയത് താങ്കൾക്ക് ജാതിയില്ലായെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മതമില്ലായെങ്കിൽ താങ്കൾ എന്തിനാ ലിസിയെ ഹിന്ദു ആക്കി മാറ്റിയത് ന്യായമായ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പക്ഷേ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് എനിക്ക് ജാതിയില്ല എനിക്ക് മതമില്ല എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല ഞാൻ സിനിമ മാത്രം എടുക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക വർത്തമാനം വേണ്ട പറയുക അതൊന്നും മലയാളി വിശ്വസിക്കില്ല അതാണ് പ്രശ്നം അതുപോലെ പ്രിയം പറയുന്നു ഈ സിനിമയിൽ സ്ഥിരം മുഖങ്ങൾ ഇല്ലേ ഇല്ല എന്താ പ്രിയ പ്രിയൻ സ്ഥിരം മുഖമല്ലേ മലയാള സിനിമയിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് മുപ്പത് വർഷക്കാലമായി പ്രിയൻ്റെ മുഖം ഒരു സ്ഥിരതയുള്ള മുഖമല്ലേ പ്രിയദർശൻ അറിവില്ലാത്ത ആരോട്ട് സിനിമ കാണുന്നവരല്ലേ അപ്പോൾ പ്രിയൻ അങ്ങനെ സ്ഥിരമായ മുഖങ്ങളെ വെച്ച് ചെയ്താൽ ഇന്നലെ വരെ ചെയ്ത ആളാണ് ആലോചിച്ച് അടുത്ത് ഒരു പടം ചെയ്യും മുമ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കണോ സ്ഥിരമായ മുഖങ്ങളെ ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട പ്രിയൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനറിയാവുന്ന അവസരങ്ങൾ കുറവുള്ള എത്രയോ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു അവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് ചെയ്യിക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മണിയമ്പിള്ള രാജുവിനെയും മേനകയും അടക്കം ബിജു പപ്പനെയും അടക്കം ഒരുപാട് സ്ഥിരം മുഖങ്ങളും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ സ്ഥിരം മുഖങ്ങളെയൊക്കെ ഈ പടത്തിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അദ്ദേഹം വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു സിനിമ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സിനിമ വിജയിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു
നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന പക്ഷക്കാരനാണ് ഞാൻ പറയാമോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും പറയുന്നു ഒരുപാട് നൂറ് ദിവസങ്ങൾക്കപ്പുറം ഓടിയ എത്രയോ സിനിമകൾ ചെയ്ത ബാലചന്ദ്ര മേനൻ്റെ ദാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം വന്നു എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ടിക്കറ്റ് രണ്ടാമത്തെ അടുത്ത ഷോയ്ക്ക് കാണാൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ച് പേര് തിയേറ്ററിൽ നിൽപ്പുണ്ട് ഈ കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയവന്മാർ ആ ദേഷ്യത്തിൽ ദാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പൊളിഞ്ഞുപോയി കാരണം പടം കണ്ടിറങ്ങുന്നവൻ സഹിക്കാൻ പോലും കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർന്നു പക്ഷേ അതിലും ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമുണ്ട് വ്യാജനുണ്ട് കാരണം ചാനലുകാർക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഏതൊക്കെയോ ചാനലുകാർ പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് തിയേറ്ററിന് മുമ്പിൽ കോലം പിടിച്ച് നിൽക്കുമോ എന്നിട്ട് അവർ തന്നെ ആൾക്കാരെ അകത്ത് നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് സൂപ്പർ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുമെന്ന് അങ്ങനെ കള്ളം പറയുന്നവരുണ്ട് അതൊന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോലം പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നവൻ പറയുന്നു ഒന്നും അല്ല അവൻ വിലയിരുത്തുന്നതും അല്ല നേരെ മറിച്ച് ഞാനൊരു സിനിമ കണ്ട ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ പറയാം രോമാഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന എന്നെ വിളിച്ചവരുടെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏ ആ രോമാഞ്ചം ഒന്ന് കണ്ടേക്കണേ ഹരിശ്രി അശോകൻ്റെ മകൻ എത്ര മനോഹരമായി അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാനൊരു പത്ത് നൂറ് പേരോടെങ്കിലും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പറഞ്ഞു എനിക്കത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ക്ഷമയില്ലാത്ത പോലെ ആയിപ്പോയി കാരണം എനിക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ഹരിശ്രി അശോകൻ്റെ മകനെ ആ പടത്തിൽ പടം നല്ല കളക്ഷനായ പടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജയ് 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 ഹേ കണ്ടപ്പോഴും ഞാൻ ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇവിടെ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം വനിതാ മതിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോയി ആ ജയ് 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 ഹേ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് അതിലെ നായിക നായകനെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇങ്ങനെ പത്ത് പൊമ്പിളരുണ്ടായാൽ ഈ പറയുന്ന ദ്രോഹികളായ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താനാവും എന്ന് ഞാനൊരു ഇതാണ് മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി അങ്ങനെ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടായാൽ സിനിമകൾ വിജയമാകും എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇനി ബിഗ് ബഡ്ജറ്റിലുള്ള സിനിമ എടുക്കില്ല പ്രിയ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റിൽ സിനിമ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ലാന്ന് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ പോലുള്ള ഒരു സിനിമ എടുക്കാൻ ഇത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ വെച്ച് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് സാബു സുഹൃലിനെയൊക്കെ വിളിച്ച് സെറ്റ് ഇടാൻ എത്ര കോടിയാവുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് റാമു ജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എത്ര കോടി രൂപ ബില്ലടയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് മോഹൻലാൽ അടക്കം ഇത്രയും താരങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്താൽ എത്ര കോടി നമുക്ക് ആകാം എന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ കണക്കൊക്കെ ഇട്ട് നിങ്ങളൊരു നാൽപ്പത് കോടി തീരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനണി പെരുമ്പാവൂർ അപ്പം തന്നെ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി നൂറ് കോടി രൂപ ചിലവാക്കി എന്ന് പറയും അത് പറയട്ടെ എന്നിട്ട് നിങ്ങളതിനെ ആനണി നല്ല കച്ചവടക്കാരനായതുകൊണ്ട് അയാൾ ഓവർസീസ് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാം വേൾഡ് റേറ്റ് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാം ഫ്ലൈറ്റ് റേറ്റ് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാം ഒ ടി ടി എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാം തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് എത്ര പിരിക്കാം എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് അയാളത് പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിലവാക്കുന്നത് ടൈറ്റാനിക് പോലൊരു സിനിമയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ കുഞ്ഞാലി പരിക്കാർ പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാപ്പനകോട് മണിയുടെ സ്റ്റൈലിലുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കോടികൾ മുടക്കാതിരിക്കാം ഇനി ഞാൻ അങ്ങ് അത്തരം സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കോടികൾ മുടക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സിനിമകൾ മാറുകയാണല്ലോ പ്രിയ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ഫീൽഡാണല്ലോ ഹിന്ദി സിനിമ അക്ഷയ് കുമാറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളല്ലേ അക്ഷയ് കുമാറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് പ്രിയനും അക്ഷയ് കുമാറും കൂടെ ചേർന്ന് ഏതോ ഒരു പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തന്നെ ബോംബെയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് പറഞ്ഞു ബോംബെ സിനിമകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് തുടരെ 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 ഉത്തരേന്ത്യൻ സിനിമകൾ ഹിന്ദി സിനിമകൾ വീണു പോവുകയും നിലം പരിശാവുകയും അവിടെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമകൾ തെലുങ്കിൽ നിന്നും കന്നഡയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന സിനിമകൾ കാന്താര പോലുള്ള സിനിമകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആർ 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 പോലുള്ള സിനിമകൾ ബാഹുബലി പോലുള്ള സിനിമകൾ ഹിന്ദി മേഖലകളിൽ വന്ന് കോടികൾ വാരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലെത്തിയപ്പോൾ മൂക്കുകുത്തി ഹിന്ദി സിനിമ വീണ്ടും വീണു അങ്ങനെ വീണതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് വീണ്ടും ഹിന്ദി സിനിമയിൽ വില വന്നു ഹിന്ദി സിനിമ ഇപ്പോൾ നിർമ്മാതാക്കളുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നു താരങ്ങളുടെ അപ്രമാദിത്വം അവസാനിച്ചു രാവിലെ ആ ഏഴ് മണിക്കാണ്
എവനുണ്ടോ ഇല്ലേ ചത്തോ എന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഓന്മാർ കാരവാനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് അടുത്ത സിനിമയ്ക്കുള്ള കോപ്പ് കൂട്ടുകയും കഥ വായിക്കുകയും ഡിസ്കഷൻ നടത്തുകയും ചീട്ട് കളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് എ സി കാരവാനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കാശ് കൊടുക്കുന്ന പോലീസർ വെയിലത്ത് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർ എന്നെ വിളിച്ചു ഒരുപാട് പേര് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞല്ലോ യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയാൻ നിവൃത്തി കേടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ വേദന കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് കാരണം എന്നും ഞാൻ നിർമ്മാതാക്കളുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുക അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നപ്പോഴും ശരി അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയപ്പോഴും ശരി സീരിയൽ ചെയ്തപ്പോഴായാലും ശരി സിനിമ എടുത്തപ്പോഴും ഞാൻ നിർമ്മാതാക്കളുടെ കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഈ സുരേഷ് ഗോപിയോട് പോലും പിണങ്ങേണ്ടി വന്നത് കാരണം എനിക്കൊരാവശ്യമില്ലാത്ത ആചാര്യൻ്റെ ഏഴോ എട്ടോ ഷെഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഷെഡ്യൂൾ തുടങ്ങാൻ സുരേഷ് ഗോപി ഡേറ്റ് തന്ന് നാളെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുകയാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് അദ്ദേഹം സത്യനന്ദിഖാൻ്റെ സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെറിലാൻ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നെ പരിചയം കാണിക്കേണ്ട പൊറഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സുബൈറിനെ പരിചയം കാണിക്കേണ്ട പക്ഷേ ആ കാശ് മുടക്കുന്ന തുളസീധരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പവികലാംഗത്വം കാലിനുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കഷ്ടകാലത്തിനൊരു സിനിമ എടുക്കാൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ള മാത്രമേ അയാൾ ചെയ്തുള്ളൂ തെറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ പോലും പരിചയമില്ലാതെ തമാശ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നേരം നിന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കും ആ ഇത് ദിനേശ് ഇത് സുബൈർ ഇത് തുളസി എന്നിട്ട് വീണ്ടും തമാശ പറയും അങ്ങനെ ഗതി കെട്ടപ്പോൾ സുബൈർ ചെന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വിളിച്ചു കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ എന്താ എന്താ നമ്മൾ വർക്ക് നാളെ തുടങ്ങുന്നത് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ശ്രീലങ്കയിലെ നായികയും ശ്രീലങ്കയിലെ വില്ലന്മാരും അടക്കം വന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എത്ര ലക്ഷം നഷ്ടമെന്ന് അലച്ചു നോക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ച കാരണം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഷോട്ടിൽ പോലും അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഷെഡ്യൂൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത സിനിമയാണ് ആ സിനിമ ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തിലകം ചേട്ടൻ്റെ ബൈപ്പാസ് മിഗ്ദാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിനെ സുരേഷ് ഗോപി വെടി വെച്ചപ്പോൾ വയറ് പൊട്ടി ആശുപത്രിയിലായത് ശ്രീലങ്കയിലെ നായികയായ യശോദയ്ക്ക് വരാൻ കഴിയാത്തത് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏഴ് എട്ട് ഷെഡ്യൂളായ ഒരു സിനിമ എങ്ങനെയെങ്കിലും തീർക്കണം കാരണം എൻ്റെ മകൾ മരിച്ചപ്പോൾ ഷൂട്ടിൽ നിർത്തി വെച്ച ഷെഡ്യൂളാക്കിയ ഒരു സിനിമയാണെന്നുള്ളൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം വളരെ ഇന്ന ഇൻഡിഫറൻറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഈ പടം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കെ ടി സിയുടെ പടമുണ്ട് ആ പടമുണ്ട് ഈ പടമുണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ല അത് കഴിഞ്ഞേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ ക്ഷമ കിട്ടപ്പം ഞാൻ ആ പൊലീസറോട് പറഞ്ഞു തുളസി ചേട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാശ് പോകുമായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നട്ടലുണ്ടെങ്കിൽ ആറടി പൊക്കമുള്ള ഏവനെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്ക് ഈ സിനിമ റീഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഇയാളെ കളയൂ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ആ നിർമ്മാതാവ് നിന്ന് കരയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എടുത്ത വരെ സുരേഷ് ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കും ഞാൻ ഒരു പുല്ലും സംസാരിക്കാനില്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു വാക്ക് പറയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ റോഡിൽ പിടിക്കും മെറിലാൻഡ് സ്റ്റുഡിയോ എന്നിട്ട് സുരേഷ് ചേട്ടൻ ചെയ്തത് അശോകനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ബാക്കി വന്ന് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സെറ്റിൽ ദിനേശ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അശോകൻ നല്ല തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞവനായുണ്ട് നട്ടലുള്ള ഉറപ്പുള്ളവനായിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ഈ സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ അസോസിയ ഡയറക്ടർ ദിനേശ് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ വരണ്ട പ്രശ്നങ്ങളായി അവസാനം അന്ന് ഷെഡ്യൂൾ പാക്ക് ഞങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്ത് പോയി അടുത്ത ക്ലൈമാക്സ് എടുക്കുന്ന ആ അവസാനത്തെ ഷെഡ്യൂളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എൻ്റെയോ ഭാഗ്യമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ വന്നാൽ അദ്ദേഹം വരില്ല അദ്ദേ ഞാൻ എന്നെ ഇല്ലാതെ അശോകൻ വർക്ക് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഷഷ്ടി പൂർത്തി ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഒരു കരിങ്കല് കാലിൽ വീണ് സ്റ്റിച്ചിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മാസത്തോളം കിടപ്പിലായി പോയി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആചാര്യൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് സുരേഷ് ചേട്ടൻ വന്ന് അഭിനയിച്ചു അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നെ ഇപ്പോൾ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും സുരേഷ് ചേട്ടൻ എടാ വഴക്കാളി എന്നേ വിളിക്കും ഞാൻ വഴക്കാളി ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കും അപ്പം എന്തായാലും
അത്തരം ഒരുപാട് ചിരിക്കുന്ന ചിരിക്കാവുന്ന അതിൽ ജ്യോതിഷകുമാരുടെ ചട്ടമ്പിയാണ് ത്യാഗരാജൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് അതൊക്കെ നല്ല രസമുള്ള പടമായിരുന്നു പക്ഷേ ഓടിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്നാനം കുന്നിന്മേൽ ഓരടി കുന്നിന്മേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു പടം എടുത്തു ഓടിയിട്ടില്ല പ്രിയദർശൻ്റെ സിനിമകൾ ഓടുന്നത് മോഹൻലാൽ നായകനാവുമ്പോഴാണ് കാരണം മോഹൻലാലും പ്രിയദർശനും കൂടെ ചേരുന്ന സിനിമ കാണാനാണ് മലയാളിക്ക് ഇഷ്ടം അവർ രണ്ടുപേരുടെ ചേരുമ്പോൾ ആരോ ആരോ കിന്നരോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല ചിരിച്ച് മണ്ണിക്ക് പോകും കാരണം നല്ല ചിരിപ്പിക്കാൻ അറിയാവുന്ന പ്രിയദർശനും പ്രേക്ഷകനെ കുടുകളാൽ ചിരിപ്പിക്കാൻ അറിയാവുന്ന മോഹൻലാലും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു രസതന്ത്രം ഭയങ്കര രസമാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ അവരാരും ഇല്ല അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു പാട്ടില്ല എൻ ജി ഷികുമാർ ഇല്ല കോമഡി ഇല്ല മോഹൻലാൽ ഇല്ല ഞാനിതാ ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഒരു ചലഞ്ച് പോലെ സ്വന്തം പൈസ മുടക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ചലഞ്ചുകൾ നേരിടണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിയദർശൻ്റെ കൊറോണ പേപ്പേഴ്സ് വലിയ വിജയമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പടം മുടക്കു മുതൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ടൊരു പത്ത് പടം ഇതുപോലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ വെച്ച് അദ്ദേഹം ചെയ്യുകയും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് അതൊരു ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും എനിക്ക് പ്രിയദർശനോട് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളെ അടുത്ത് വന്നു നിന്നിട്ടില്ല അക്കാഡമിയിൽ ചെയർമാനായിരുന്ന കാലത്തും നിങ്ങളെ കാണാൻ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും പ്രിയദർശൻ്റെ സിനിമകൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയദർശനെയും എനിക്കിഷ്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളൊരു തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചിലവിലൊക്കെ നടക്കുന്ന എർത്തുകൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രിയം ചേട്ടാ അയാൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയം വിശ്വസിക്കരുത് ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ തെറി എഴുതാനോ എന്നെ രാത്രി വിളിച്ച് തെറി പറയാനോ നിങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർ മുതിരരുതേ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊറോണ പേപ്പേഴ്സ് വരുന്ന ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടിരിക്കും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ വിജയവും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം